நாலாம் வச்ச பேரில் மக்களாக வச்ச பேரும் டோலாக் ஜெகன் என்னுடைய ரோல் மாடல்னால் என்னுடைய தந்தை ஃபஸ்ட்டில் வந்து சொல்லலாம் என் ஒய்ஃபை நடிக்குமே வீட்டில் ஆரியா சாரும் சந்தானம் சாரும் ஒரு பாட்டு ஆடிடுவாங்க அந்த பாட்டு தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ஒரு நல்லா வாட்சி பண்ணி சொல்லுவாங்க நானே சொல்லக்கூடாது மன்னிச்சுக்கணும் நிறைய விஷயம் இருக்குது நிறைய படம் மிஸ் பண்ணும் அப்போ வந்து நிறைய திரைப்படத்துலனா எங்கள் ரெண்டு பேரும் எதிர்பார்த்தாங்க அதில் ஒரு படம் இன்னொருத்தர் பாடினார் அதை நான் சொல்லக்கூடாது மியூசிக் டைரக்டர் கூப்பிட்டு நான் அப்போல அதெல்லாம் வந்து யாரெல்லாம் இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்கள தான் பாடுவோம் அங்கே தான் ஒரு 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 பத்து நாள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன் அந்தோனி உலகநாதன் ரேவு ரவி பழனி இவங்கள பார்த்து நான் பாடுவேன் சும்மாவும் சும்மா பொண்ணை கலாச்சின்னு ரொம்ப கச்சா முச்சான் அப்படிலாம் பாடக்கூடாது நானே ஒரு தப்பான ஒரு பாட்டு பாடிட்டு ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டுனுக்கிறேன் எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் நான் அங்கே அடி அடிச்சுட்டுன்னு போனாங்க கானங்கள்லாம் வாசிக்கக்கூடாது மன்னார்பட்டியே எங்கள் ஊரே பெருமைப்படும் ஜாதி இனம் மொழி மதம் இது எல்லாத்தையும் தாண்டின ஒரு விஷயம் தான் இசை என்னதான் நம்ம ஜாஸ் பாப் ராக்னு இருந்தாலும் நம்ம ஒரு பாட்டான கானா பாட்டு கேட்கறதே ஒரு தனி சுகம் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கெஸ்ட் யாருன்னு நீங்களே பாருங்க ஜெகன் அப்படின்ற நீங்க டோலக் ஜெகனா மாறின உங்க ஜேர்னி பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஜெகன் அப்பா அம்மா வச்ச பேரு கானா நிகழ்ச்சியில் வந்து நான் இரங்கல் நிகழ்ச்சியில் போகிறப்போ டோலக்கு வாசிப்பேன் டோலக்கு வாசினு பாடுவேன் அதனால் நாலாம் வச்ச பேரில் மக்களாக வச்ச பேரும் டோலாக் ஜெகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லோருக்கும் அவங்கவுங்க ஃபீல்டில் ரோல் மாடல் ஆர் இன்ஸ்பிரேஷன் கண்டிப்பாக இருந்திருப்பாங்க உங்கள் ஃபீல்டில் உங்களோட ரோல் மாடல் ஆர் இன்ஸ்பிரேஷன் யாருன்னு சொல்ல முடியுமா என்னுடைய ரோல் மாடல்னால் என்னுடைய தந்தை அவர் டோலக் வாசிப்பார் அவர் கேட்டால் நான் ஏன்னா அப்பா மாதிரி நானும் வாசிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்பாவோட ஒரு புளி எக்ஸ்ட்ரா தான் வாசிப்பேன் அதே மாதிரி என்னுடைய மாமா கானா பழனி அவரை மாதிரி பாடணும்னு எனக்கு ஆசை கானா பழனி புளி வந்து பார்க்குற இறந்துட்டார் என்னுடைய குருநாதர் அவரை மாதிரி பாடணும்னு ஆசை அப்புறம் ரேவு ரவி அப்படின்ட்டு ஒரு பாடகர் அந்தோனின்னு ஒரு பாடகர் இவங்க மூணு பேர் வந்து கானாவில் பெஸ்ட்டு சிங்கர் அவங்கள மாதிரி பண்ணணும்னு ஆசை அவங்கள ரோல் மாடல் தான் நான் என்ன சொல்லலாம் இப்போ உங்களுக்கு இருக்கிற இந்த ஃபேமை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுருவோம் எல்லோரோட லைஃப்லேயும் ஃபர்ஸ்ட் லவ்னு கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் அந்த மாதிரி உங்களோட லைஃப்பில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் லவ் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட் லவ் இல்லாமா இப்போ எனக்கு மேரேஜ் ஆகிடுச்சே ஃபஸ்ட் லவ் சொல்லலாம் என் ஒய்ஃபை நடிக்குமே வீட்டில் பரவாயில்ல அதை பற்றி ஒரு ஒன் ஆர் டூ லைன்ஸ் அதனால் லவ் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு லவ் பண்ணேன் இதை உண்மை எங்கள் வீட்டு மாடி மேலே அதனால் அவங்க சும்மா ஒரு லவ் இல்லை நீங்கும் <laughs> சரவணனும் ஒன்றா படித்தவங்க அதாவது ஷார்ட் ஃபார்ம் எப்படி சொல்லணும்னா பிஎஸ்ஓபி சொல்லுவாங்க அந்த படம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஆரியா சாரும் சந்தானம் சாரும் ஒரு பாட்டு ஆடிடுவாங்க அந்த பாட்டு தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பாட்டு தான் நான் ஒரு ரெண்டு வரையும் பார்க்கலாம் அவளோட பேரதான் நெஞ்சு துடிக்கும் இருக்கும் இருக்கும் போற வரைக்கும் வச்சா அவன் மேல வச்ச காதல் நிலைச்சி இருக்கும் லக்கம் மாட்டிக்கிச்சி லக்கம் மாட்டிக்கிச்சி லக்கம் மாட்டிக்கிச்சி கிக்கான பிகரு என் பைக்கு செஞ்ச புண்ணியோ பிகரு கூட டபுள்ஸ் வந்தா அவ கையு பட்டதால என்னோட சட்ட காட்டும் வந்தா காரின் சரக்க போல பல பலன்னு தோலு ஒயின்னு பாட்டில் போல ஜில் ஜில்லுன்னு காலு ஷாம்பைன் போல ஸ்டைலாக இருக்கும் பேச்சு அவளோட கண்ணு வீச்சு லாஜிஸ் காட்சி கோடி ஃபிகரு வந்தாலும் டோலாக்கு ஜெகனுக்கு கான ரசிகர் தாண்ட ஜெகனுக்கு மீனு இந்த உலகத்தில் என் ஃபிகர் தான் எனக்கு மீனு Thank you. Nandri. Itta na varshithila, ninga nariya song eldiri pinga. Ninga modalla first eldu na, andha song enna song. Yar ikaga eldu ninga, adi yar paadi ikka. 
அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எழுதின பாட்டு என்னடனா ஒரு கானால பாடினுங்கிறப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து ஒருத்தர் சொல்கிறாரு அவங்க வந்து அதான் லவ் ஃபெயிலர் என்னோடய ஃப்ரெண்டு அவர் பேர் வந்து குமார் அவர் வந்து கேட்குறப்போ மச்சி மச்சி எனக்காக ஒரு சாங் கச்சேரி நடந்துனுக்கிற டைமில் ஸ்டேஜுக்கு பேக் சைடில் இருந்து எழுதின பாட்டு ஒரு பாட்டு உடனே அப்போவே எழுதி அப்போவே ஸ்டேஜில் பாடின பாட்டு அது மாட்டிக்காத பொண்ணாண்டு அது என்னாட்டி வந்து சுசிலா அம்மா பாடியிருப்பாங்க அண்ணன் விட்ட கைகளுக்கு அன்பு செய்த கண்களுக்கு உன்னை விட்டு அந்த பாட்டு கேட்டுருப்பீங்க எல்லாம் தெரியும் அந்த பாட்டில் வந்து உடனே அப்போ நான் எழுதி பாடின பாட்டு தான் இது மாட்டிக்காத பொண்ணாண்ட ஏம தொண்டா உண்ணாண்ட ஏன் இதெல்லாம் அப்போ ஓன் டியூனில் எங்களுக்கு போடத்துறாது ஓன் டியூனில் பட்டன் போடத்துறாது சினி சினி டியூனில் இருந்து தான் எடுத்து அதிக காண பாடுறது சினி டியூன் உடனே எடுத்து அப்படியே போய் எழுதிடும் அப்போ எதுனா பாடம் தான் இந்த பாட்டு மாட்டிக்காத பொண்ணாண்ட ஏம தொண்டா உண்ணாண்ட காதலிக்கா ஆசைப்பட்டா கேட்டுக்கடா என்னாண்ட ரத்தம் வரும் கண்ணாண்ட நீங்க <laughs> 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 கருணை உள்ளம் கொண்டவளே கருமாரியம்மா அந்த பாட்டு கேட்டு எல்லாரும் தெரியும் எல்லாரும் சேரும் போது நாங்கள் மோஸ்ட்லி வந்து அதிகமாக வந்து சினி டியூனு இந்த மாதிரி ஓன் டியூன் தான் எடுத்து நாங்கள் எழுதுவோம் இதான் உண்மை அதில் இப்போ மாற்றி எழுதுங்க கருணை கூட இல்லை அடி கவிதா உனக்கு கருணை கூட இல்லை அடி கவிதா உனக்கு யூடியூபில் நம்பர் இருக்குது ஃபோன் பண்ணி எனக்கு உன்னெனப்பெனக்கு கவிதா உன்னெனப்பெனக்கு கருணை கூட இல்லை அடி கவிதா உனக்கு ஸ்கூட்டி பப்ப எடுத்துக்கணே துணிய மூஞ்சில கட்டிக்கணே ஸ்கூட்டி பப்ப எடுத்துக்கணே துணிய மூஞ்சில கட்டிக்கணே எதிர்மனைக்க <laughs> 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 எதிர்மனை சொல்லுவாங்க அது கா 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 அடி வைக்கலாம் அது மாதிரி எழுதின பாட்டு ஜெகன் அப்படிங்கிறது உங்கள் பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வச்ச நீ தலோக் ஜெகன் அப்படின்ற நீ யார் முதல்ல வச்சது எப்படி வந்தது அது கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்க அப்பா அம்மா வச்ச பேர் ஜெகன் ஜெகதீஸ்வரன் என்னுடைய பேர் வீட்டில் ஷார்ட் ஃபார்மில் வந்து ஜெகன் அப்படி சொல்லுவாங்க கிளாஸில் வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து நண்பர்கள்லாம் வந்து ஜெகதீஷ்னு கூடுவாங்க கானாக்கு டோலுக்கு வாசிக்க வர டைமில் நிறைய பிளேயர் வாசிப்பாங்க நான் நான் நானும் சொல்லக்கூடாது நிறைய பிளேயர் வாசிக்கிற சமயத்தில் நான் கொஞ்சம் தான் ஒரு பதினஞ்சு வயசு பதினாலு வயசில் டோலுக்கு ரொம்ப ஒரு நல்லா வாசிப்பேன்னு சொல்லுவாங்க நானும் சொல்லக்கூடாது மன்னிச்சுக்கணும் நல்லா வாசினா அப்புறம் வந்து டோலாக்கு ஜெகனு மக்களாக வச்ச ஜனம் மக்கள் ரசிகர் வச்ச பேர் தான் டோலாக்கு டோலாக்கு வாசிக்கிற ஜெகனு டோலாக்கு வாசிக்கிற அது டோலாக்கு ஜெகன் சாப்பிடுவாங்க உங்க லைஃப்ல மறக்க முடியாத ஒரு பர்சன்னா யார சொல்வீங்க லைஃப்ல நான் எப்படி ஃபேமிலியா அப்பா அம்மா சொல்றதா மனைவி சொல்றதா நண்பர்கள சொல்றதா தெரியல குடும்பம் வந்து எப்ப நம்ம கூட இருக்கும் குடும்பம் நம்ம குடும்பம் பர்சன்னா வந்து என்னுடைய நண்பர் தான் ஒருத்தர் அவரும் என் மாதிரி ஒரு பாடகர் ராயபுரத்துல இருக்காரு அவர் பேர் வந்து கானா வினோத் அவர் தான் என்னுடைய மறக்க முடியாத ஒரு நண்பர்னா அவர் தான் இருக்கார் இப்பவும் என்னுடைய நண்பர்னா அவர் தான் என்னுடைய உயிர் நண்பர் அவர் கானா வினோத் ராயபுரத்தில் இருக்கிற அவர் நிறைய திரைப்படத்தெல்லாம் பாடுகிறாரு எனக்கு நிறைய பாடல் எழுதி கொடுத்துருக்காரு என்னுடைய ஒரு நல்ல ஒரு அன்பான நண்பர் அவர் தான் ராயபுரம் கானா வினோத் எல்லா சுச்சுவேஷன் வச்சும் நீங்கள் சாங் எழுதியிருக்கீங்க என்னோட பேர் பானு இப்போ என்னோட பேரை வச்சு பாடணும்னா எந்த மாதிரி சாங் நீங்கள் பாடுவீங்க பானு கண்டிப்பாக பாடுறேன் ஏற்கனவே நான் இது கேசட்டில் பாடப்படுறேன் என்னுடைய நண்பர் வினோத் எழுதின பாட்டு இந்த பாட்டு அவர் எழுதி நான் பாடியிருப்பேன் வாலிபுரம் கேசட்டு அந்த பாட்டு வந்து ஒரு பதிமூணு வருஷம் இருக்கும் 
பானு வலிபனு வலிபனி ஒன்னு நம்பி போவாத வட்டிக்கு காசு வாங்கி செலவு பண்ணாத வீணா ஸ்பென்சர் அபிராமின் சுத்தி கட்டாத வாலிபனி வாலிபனி பிகர நம்பி போவாத வாலிபனி வாலிபனி பிகர நம்பி போவாத வட்டிக்கு காசு வாங்கி செலவு பண்ணாத வீணா ஸ்பென்சர் அபிராமின் சுத்தி கட்டாத வாலிபனி வாலிபனி என்ன <laughs> 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 My own cast. Um, it was about 13 years ago, I was able to play a song called Vali Padu. Then there was a band called Vali Padu. If you say Vali Padu, you can play a song called Vali Padu. That's why I played a song called Vali Padu. That's why I played a song called Vali Padu. Thank you. 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 முன்னாடி ஒரு கேசட் பண்ணோம் நானும் என் நண்பர் கானா வினுத்தோம் வாலிபர்கள் கானா அந்த ஒளி நட பேர் பாடுற சமயத்தில் நல்ல பீக் அப்போ தான் நாங்கள் பீக் ஆகணும் அப்போ வந்து நிறைய திரைப்படத்துலனே எங்கள் ரெண்டு பேர் எதிர்பார்த்தாங்க நிறைய பேர் தேடினாங்க அப்போ வந்து மொபைல்லாம் கம்மி ஃபோன் ஒரு பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ நிறைய படம் வாய்ப்பு நாங்கள் மிஸ் பண்ணோம் மியூசிக் டைரக்டர் கூப்பிட்டு நான் போகல அதுதான் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ண ஒரு ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு நிலமை அது வந்து அப்புறம் வந்து வேறு ஒரு சகோதரர் அந்த பாட்டை பாடினார் அந்த பாட்டை அவர் பாடி அது நல்லா ஹிட்டாகவும் ஆச்சு அந்த பாட்டு ஏன்னா போகிற வழியில் அந்த சாங்கு ஓடினா நான் அப்போது ரொம்ப மனசு கஷ்டப்படுவேன் என்னடா இந்த பாட்டு பார்த்தனா உள்ள மியூசிக் டாக்டர் கூப்பிட்டார் நம்ம போலியே நிறைய மிஸ் பண்ணேன் நிறைய மிஸ் பண்ணேன் ஒன்று ரெண்டு இல்லை நிறைய சாங் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன் பாடிக்கணும் நிறைய காணா பாட்டு படத்தில் பாடிக்கணும் ராசி இல்லை கண்டிப்பா இன்னும் பட பட வாய்ப்புகள் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நாங்களும் விரும்புறோம் மக்களும் விரும்புறோம் நன்றி 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 நீங்க ஆல்ரெடி பிலிம்ல பாடிருக்கீங்க எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது போயிட்டு இருக்கா அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க இப்ப பாடிக்கிறேன் ஒரு படம் தனுஷ் சார் ஒரு படம் வருது இப்போ வட சென்னை அப்படின்ட்டு வெற்றி மாறன் சார் டேரக்ஷன்ல ஒரு பாட்டு ஒரு டெத் சீனு இரங்கல் அதாவது வந்து சாவு இருக்கும் அங்க வந்து கானம் நடக்கும் அதில் வந்து நான் பாடியிருப்பேன் ஒரு பாட்டு இரங்கல் பாட்டு பாடிப்பேன் அலங்கார பந்தலிலே அலங்கார பந்தலிலே அழகாக படுக்க வைக்கும் அன்பு நண்பன் நீயும் மறைந்தனா ஆருயிர் நண்பன் நீயும் பிரிந்தனா அலங்கார பந்தலிலே அலங்கார பந்தலிலே அழகாக படுக்க வைத்தோம் அன்பு நண்பன் இன்று மறைந்தனா ஆருயிர் நண்பர் இன்று பிரிந்தனா இந்த சாங் வந்து அலைச்சனில் இப்போ பாடுகிறேன் இன்னும் ஒரு இரண்டு படமும் பாடுகிறேன் அதுவும் வரணும் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருந்த மூமெண்ட்னா எந்த மூமெண்ட்டை சொல்லுவீங்க சுமார் ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் வந்து யாரும் இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்கள தான் பாடுவோம் அப்படி இருந்து தான் நான் வாசி கற்றுக்கினேன் பாட கற்றுக்கினேன் அப்படி தான் ஒன்றும் அப்போ வந்து நான் கவாலி கச்சேரி வாசிப்பேன் ஹிந்தி ப்ரோக்ராமு நான் வந்து நாகூர் தர்காவில் வாசிப்பேன் அப்போ வந்து என்னை ஆசைப்பட்டு அங்கே இருக்காங்க நாகூர் நண்பர்கள்லாம் என்னை வந்து சிங்கப்பூருக்கு வாசி கேட்டுன்னு போனாங்க அந்த சிங்கப்பூரில் இருந்த அப்புறம் மலேசியா எட்டுன்னு போனாங்க அங்கே வந்து கவாலி கச்சேரி டோலுக்கு வாசிக்க போயிருந்தேன் அங்கே தான் ஒரு 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 பத்து நாள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன் அங்கே தான் அங்கே நல்ல ஒரு கச்சேரி அங்கேயே நல்ல ஒரு ரசிகருங்க அப்போ அந்த டைமில் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களோட ஃபீல்டில் வர ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்காக ஒரு அட்வைஸ்னால் என்ன அட்வைஸ்னு நீங்கள் கொடுப்பீங்க கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு உண்மையான விஷயம் நான் வந்து வந்து எப்படி உங்கள் அந்தோனி உலகநாதன் ஒரே உறவி பழனி இவங்கள பார்த்து நான் பாடுவேன் நல்ல பாடுகிறேன் அவங்களாம் வந்து 
நல்ல ஒரு சுடி சுத்தமாக தாளத்தோட அழகான அழகான ஒரு தானா பாடல் தானாவை நீட்டாக எடுத்துன்னு பண்ணுவோம் அவங்களாம் அவங்களுக்கு அடுத்தது இப்போ நான் நாங்கள் பாடிகிட்ருக்கோம் எனக்கு பின்னாடியும் என்னுடைய சிஷிய சிஷியன்களாம் நிறைய இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறாங்க அவங்களாம் எப்படிடா பாடணுன்னா சும்மா சும்மா பொண்ணை கலாச்சின்னு ரொம்ப கச்சா மிச்சா அப்படிலாம் பாடக்கூடாது நல்ல ஒரு கருத்தாக பாடணும் கானா பாட்டினாலுமே கருத்து தான் அந்த கருத்து வந்து இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் என்னோட என்னோடய என்னோடய பின்னாடி வரவங்களாம் கொஞ்சம் ஃபெயில் பண்ணுறாங்க தப்பு பண்ணுறாங்க தப்பாக ஒரு சில பாடுறாங்க அது இருக்கக்கூடாது கருத்தாக பண்ண நானே ஒரு தப்பான ஒரு பாட்டு பாடிட்டு ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டுனுக்கிறேன் அந்த மாதிரி யாரும் பாடக்கூடாது நல்ல கானா கருத்தாக மட்டும் பாடணும் என்னுடைய தம்பிங்களுக்கும் என்னுடைய பின்னாடி வர பாடல்களுக்கும் நான் அதை உண்மையாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் எல்லாருமே வந்து நல்ல ஒரு கருத்தான எவ்வளோ முடிஞ்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால் எழுத முடியலனா கூட அடுத்த பா அடுத்த கவிஞர் எழுதுகிறப்போ கூட நம்ம சொல்லணும் நம்ம வந்து கருத்தாக தான் பாடணும் அப்படின்றத வந்து மனதில் வச்சுக்கணும் என்பது நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இடத்துல நீங்கள் முதல் முதல்ல கானா வாசித்த இடம் எது எப்போ வாசிச்சிங்க வாசித்தீங்க டோலாக்கு வந்து வாசித்தேன் ஒரு பத்து பதினோரு வயசு இருக்கும் நம்ம வீட்டு பக்கத்து சந்தில் ஒரு டெத்து அங்கே கொஞ்சம் வாசிக்கிறப்போ எங்கள் அம்மா என்னை வாசிக்க கூடாதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் என்னோடய ஆர்வம் அது இன்ட்ரெஸ்ட் இசை இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ வாசிக்கிற சமயத்தில் எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் நான் அங்கே அடி அடிச்சுட்டுன்னு போனாங்க கானாங்கெல்லாம் வாசிக்கக்கூடாது தப்பு அப்போலாம் வந்து கானாவில் ஒரு சில தவறுலாம் நடக்கும் பெரிய முன்னாடி அவங்க பண்ணுது இப்போலாம் அதெல்லாம் இல்லை அப்போ வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சு திட்டிட்டு போன காலம் வந்து நம்ம வீட்டு பக்கத்து சந்தில் வந்து கண்டிப்பா உங்களை பார்த்து பெருமைப்படுவாங்க கண்டிப்பாக மன்னார்பட்டி எங்கள் ஊரே பெருமைப்படும் ஜெகன் எங்கள் சொல்கிறது ஒரு பாடகராக இருக்கார் அப்படின்னு எங்கள் ஊருக்கே இப்போ எங்கள் பழைய மன்னார்பட்டம் நான் பிறந்தது சிமெண்ட் ரோடு கல்லர் ஹவுசிங் போர்டு எங்கள் ஊருக்கே சந்தோஷம் தான் நான் ஒரு பாடகராக இருக்குது இப்போது எங்கள் ஊருக்கு மட்டும் இல்லை எங்களுக்கும் சந்தோஷம் தான் நன்றி தேங்க்யூ இந்த இன்டர்வியூட கடைசி பகுதிக்கு நம்ம வந்துட்டோம் எங்களோட வியூஸ்க்காகவும் உங்களோட ஃபேன்ஸ்க்காகவும் ஒரு சாங் கண்டிப்பாக பாடுறேன் இப்போ பசங்களாம் வந்து செல்ஃபோனில் அடிக்கடி லைவ் எடுத்து லைவ் எடுத்து போட்டுன்னு இருக்காங்க ஒரு ஜாலியாக போடுறாங்க அது தவறுலாம் இல்லை அது சும்மா ஒரு கலாச்சாரம் மாதிரி ஒரு பாடல் எவனை பாரு ஃபேஸ்புக்கில் போட்டுனுக்கு மூஞ்ச ஃபஸ்ட்டு கழுவு தம்பி இடத்த விட்டு நழுவு எவனை பாரு ஃபேஸ்புக்கில் போட்டுனுக்கு மூஞ்ச ஃபஸ்ட்டு கழுவு இந்த இடத்த விட்டு நழுவு அழுக்குனா அழுக்குடா அதுக்கு போடணுமா லைக்குடா ரொம்ப ரொம்ப போருடா அது பண்ண சொல்லுது ஷேருடா எவனு பாரு ஃபேஸ்புக்கில் போட்டுனுக்கு மூஞ்ச ஃபஸ்ட்டு கழுவு தம்பி இடத்த விட்டு நழுவு தம்பி இடத்த விட்டு நழுவு பின்னத்த ஜெகனும் பாடினா மறந்துவிட்டாயே <laughs> அம்மா பேச்ச கேட்டுக்கண்ணு அப்பா பேச்ச கேட்டுக்கண்ணு மறந்து விட்டாயே மாலதி கவலைப்படாதே சகோதரா அம்மா கருமாறி காத்தனுப்பா காதலத்தா சேர்த்து வப்பா கவலைப்படாத சகோதரா நீ கவலைப்படாத சகோதரா நீ கவலைப்படாத சகோதரா தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம் நாங்கள் தான் உங்கள் டோலாக் ஜெகன் மறக்காமல் வந்து ரூபாய் பாவலா என்ற சேனலுக்கு நீங்கள்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக எனக்காக நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்